Sì, abbiamo rappresentato le nostre preoccupazioni anche perché noi nel chiedere questo incontro abbiamo voluto indicare che siamo di fronte non a una semplice vertenza ma siamo di fronte a un problema che riguarda tutto il paese e quindi per quello che ci siamo resi conto di aver fatto un atto eccezionale, non è norma discutere di crisi aziendali col Presidente della Repubblica ma il fatto che abbia immediatamente Dato questo incontro, credo, significhi che anche il Presidente condivida l'eccezionalità della situazione e la necessità che si trovi una soluzione in tempi rapidi, che significa quello di ripristinare, far applicare l'accordo che era stato firmato. È arrivato adesso una notizia importante che l'azienda ha retrocesso dagli ordini che aveva dato cadenzati per lo spenimento dei forni. Questo è un elemento importante che mi auguro sia il primo di una serie di incontri e di intese che ci permetta di salvare la fabbrica i posti di lavoro e rendere davvero quel luogo compatibile con la salute di tutti i cittadini. Abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio per chiedergli di, di fare in modo che noi possiamo arrivare a questo incontro, perché è necessario per ristabilire una serie di condizioni e anche per ristabilire i termini dell'accordo. L'accordo che non è stato disatteso né dai lavoratori né dal sindacato e bisogna ripristinare le regole che c'erano in quell'accordo per riprodurre le, le cose che servono per ripartire con la più grande acciaieria d'Europa, de, di cui non possiamo fare a meno. Bene, lei, grazie, grazie. E questo significa venire in mente a me, per, per quanto meno, un parallelo singolare. <coughs> Nei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni, all'inizio della storia di Fra Cristoforo, ci rammenta che le chiese non erano un tempo luoghi di asilo inviolabile. Ecco, una sorta di sacralità dovrebbe contrassegnare anche i luoghi di ricerca e di studio, le accademie, le università che sono incompatibili con la violenza da qualunque parte provenga. La libertà della scienza e della, e della ricerca è un elemento fondamentale per la crescita dell'umanità. All'interno di questo impegnativo percorso di studi, care allieve, cari allievi, vi preparate a essere autentici servitori dello Stato impegnati a rispettare voi stessi, a proteggere e a far rispettare i nostri principi fondamentali che sono iscritti nel dettato costituzionale, nei quali tutti i cittadini dovrebbero riconoscersi. Il rispetto della capacità contributiva, l'equilibrio di bilancio, la tutela del mercato, la libertà contrattuale, la tutela della fede pubblica, la sicurezza economica finanziaria dello Stato. La missione istituzionale del corpo al quale vi onorate di appartenere è estremamente vasta, estremamente complessa, in quanto la Guardia di Finanza è chiamata ad operare in contesti tra i più diversi, in ognuno dei quali si muove con capacità e integrità, con sapienza, con prontezza, con puntualità e efficienza, che sono qualità che unanimemente vi vengono riconosciute. In quanto Polizia Economico-Finanziaria, la Guardia di Finanza agisce contro le forme più insidiose, patologiche dell'evasione, dell'illusione, delle frodi fiscali. Nello stesso tempo assume un particolare rilievo l'azione di vigilanza sul corretto impiego delle risorse pubbliche, 